Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，我是 Mina， 坐标美国南加州的地产经纪人和注册会计师。今天呢，让我们来聊一个我最近常常跟客户讨论的问题啊，在美国加州，如何要给你的未成年子女买房子呢？未成年呢，顾名思义就是还未成年。在美国加州呢，未满十八岁的，我们称之为 minor， 也就是未成年。根据加州的法律呢，未成年是可以在加州持有不动产的，但是未成年人呢是不可以转换或者是订立任何与房产有关的合同。也就是说，未成年人呢不能直接以自己的名义出售、借贷、租赁或者是购买一栋房产。那么，因为以上的这些种种的不能哈，所以呢，更多的未成年人在美国持有房产呢，是以一个信托的方式持有。我之前呢也有出过一期简单介绍信托的视频，感兴趣的小伙伴呢可以去翻阅看看。在信托中呢，委托人 （grantor）， 比如说父母委托受托人 （trustee）， 也就是管理信托的机构，去管理目标房屋。那么在管理期间呢，房屋合法产权是在受托人的名下。当信托中的受益人，也就是 beneficiary， 那就是我们的未成年的子女，成年了以后呢，将会获得目标房屋的产权。那么谁可以做这个信托中的受托人 trustee 呢？就要看你的选择了。一个受托人呢，必须是成年人，并且拥有正常的思维逻辑，可以独立处理问题的能力。那么这个受托人呢，可能是你的家人、你的朋友、律师、会计，或者是专业的信托管理机构。在选择受托人的时候呢，也要小心注意，要确保你所选择的受托人可以遵守或者是完成这些受托人的责任。比如说，受托人呢必须遵循委托人信任文档中的指示；受托人呢不能将信托资产与自己的资产混合使用；受托人呢不能将信托资产用于自己的利益；受托人呢必须对信托受益人一视同仁，不能偏爱个别；且信托资产呢必须谨慎。保守的方式来进行投资，以确保合理的增长和最小最小的风险。另外啊，受托人有责任保存准确的记录，提交纳税申报表，并按信托要求向受益人进行报告。所以呢，在选取受托人的时候，一定要选择一个有能力的受托人，且呀、啊，最好是中立、第三方位置的。请家人朋友固然是好，万一是有问题的时候，难免会不好沟通。就好像有些人不愿意跟朋友做生意一样，这里面的利弊呢，要自己权衡。另外呢，选择最好是知名度高、有一定制度体系的专业信托机构，这样呢，可以最大程度的保护受益人的利益。那么，未成年人在美持有房产，除了为未成年人建立信托之外呢？加州还颁布了一条 Cutman 的法案。那这个 Cutman 呢，就是加利福尼亚向未成年人统一转让法的这个账户的一个法案哈。那个账户呢，说未成年人列为账户的所有者，那这个呢，就是托管人，也就是父母和亲人等，可以通过这个账户将礼物、财产或者是其他资产转让给未成年人。换句话说呢，这是一种可以向未成年人赠送礼物的机制，包括金钱、不动产以及遗产，很类似于信托了。那么未成年人呢，是这个账户的所有者，账户中的资金属于未成年人，但是由指定的托管人叫 custody 来管理。每个账户中呢，只能有一个未成年人和一个托管人。那么这个托管人呢，仅出于未成年人的利益而持有该账户，并且呀、啊，只有托管人才能使用这个账户中的资金。那这个账户呢，可以在大多数的银行、经纪公司，还有共同基金公司中建立这个托管账户。那么了解了信托和这个看板的账户，现在呢，就让我们聊回在在美国给未成年子女买房子的主题。如果我们想给未成年子女百分之百房产的产权，哈，则可以通过刚才所说的方式。若是你想直接购买目标房产给子女，不使用信托或者是监护人监管持有这种方式，则要考虑好这个弊端，哈。首先，第一个弊端，未成年人呢是不可以直接自己以自己的名义出售、借贷、租赁或者是购买一栋房产的，因为未到合法年龄去签署任何房产合同。弊端二呢，就是未成年人呢一旦到了十八岁，便可以自行去选择处理。目标房产，父母呢是无权干涉的。那么有过成长经历的人都会知道哈，很多人即使到了十八岁，可能因为刚刚成年，心智呢还不够成熟，或者是社会经验不丰富，万一投资头脑不明确，或者是冲动受骗，以至于挥霍家产，就浪费了父母的心血和心意了。你想购买目标房产，使用联合产权的形式哈，就是父母和子女都在这个产权上。那么，则子女所拥有的那一半产权呢，回到了我们刚才所说的这个种种问题之上。假设呢，你急用钱想卖房，子女未成年无法签署合同，或者是子女成年了不同意签署合同，你都没有办法。所以呢，还不如使用刚才我所说的信托监管账户。
或者是接下来我要说的父母先持有带到时机赠与子女的方式。那么，父母先持有房产，等到合适的时机将房子赠与或继承给子女。相信想到这个，大部分人的问题是想问赠与或者是遗产税的问题。那么我呢，之前也有出过一期详细的讲赠与税和遗产税的视频，你呢可以去翻翻看。大致来说啊，川普上台之后，把这个赠与税和遗产税的终身免税额提高了不少。从二零一七年的五百四十九万每个捐赠人，二零一八年的五百六十万每个捐赠人，二零一九年的一千一百四十万每个捐赠人，到二零二零年的一千一百五十八万每个捐赠人。那么，如果是夫妻呀、啊，则是两个捐赠人，即夫妻可以捐赠给两千三百一十六万给子女，且这个额度呢是赠与人在世或者是过世都可以使用的，任何在世期间没有使用过的额度，过世计算遗产税的时候都可以继续使用。据说到二零二一年啊，这个每个人的免税额可以达到一千一百七十万。所以呢，若你是美国公民或绿卡持有人，或者是美国的税务居民，使用这种赠与的方式给子女也未尝不可。这样呢，你自己决定了投资方向、赠与时机，也可以自己的应对一切突发的状况。那么超出这个额度的部分呢，会按照赠与额度来报赠与或者是遗产税。最低的税率呢是百分之十八，最高的呢是百分之四十。那么，因为在美国赠与税、遗产税呢是赠与人的责任，所以呢，我们在考虑免税额还有税务义务的情况下，通常是要在考虑赠与人的情况。假设赠与人不是美国公民、绿卡或者是税务居民的话，那么刚才我所说的那个每人一千多万的免税额呢是不存在的。这些赠与人在赠与税上不享有这个赠与税免税额的优势，且在遗产税上呢也只有六万美金的免税额度，超出的部分呢就要缴税。当然啦，这个只是对于美国境内的不动产。海外的不动产呢是不受限制的。另外呢，从二零一八年开始哈、啊，非美国的居民呢也获得了跟美国居民一样的一个每年的免税额度。二零二零年和二零二一年呢，这个额度是一万五每个捐赠人对应每个受赠人。比如说今年你给你的子女一万五的现金或者是相应的礼物价值，明年再给一万五，以此类推，这个呢是可以不用担心赠与税的问题。所以呀、啊，综合你的个人情况以及要赠与的情况，再去相应的为你的子女做好财产规划，这样呢才是最明智的做法。好了，那么以上呢就是今天要分享的内容，感谢收看，我是 Mina， 让我们下期视频再见，拜拜。